Hello, children, and welcome to the lesson. Здравствуйте, ребята. Я приветствую вас на нашем уроке. The topic of our lesson is walking around the city. И тема сегодняшнего урока – прогулка по городу. Today we are learning the names of different buildings and establishments. We will ask how to get to this or that place and we will have a look at interesting places we can find in our city and in our neighborhood. Итак, сегодня мы познакомимся с названиями различных зданий, учреждений, заведений. Научимся спрашивать, где находится то или иное здание или что находится на той или иной улице. А также будем говорить о том, что находится в нашем районе, в нашем городе, на нашей улице. So, let's start. Итак, начинаем. Open your books, page 26, exercise 1. Давайте откроем учебники на страничке 26 и посмотрим на картинку упражнения 1. What can you see in the city? Что же можно увидеть в городе? We can see a station, вокзал. We can see a garage, гараж или СТО, станция технического обслуживания. We can see a cafe, кафе. We can see a theater, театр. We can see a baker's, пекарня или хлебный магазин. We can see a hospital. Больница. We can see a green grocers. Магазин, где продают овощи и фрукты. We can see a post office. Почта. And we can see an animal hospital. Ветеринарная клиника. Now stop the video. And repeat the places of the city. Поставьте видео на паузу и повторите название городских зданий и учреждений. What can you see in the city? Что же можно увидеть в городе? Now let's have a look at the names of the streets. Давайте прочтем название улиц. New Street, Park Road, Mount Street, Castle Street, Mill Road, Pine Road, King Street. Queen Street, Bridge Street. And let's answer the questions. Давайте зададим вопросы и ответим на них. What is in street? Что находится на той или иной улице? What is in Bridge Street? Ну-ка, давайте сформулируем ответ. There is an animal hospital in Bridge Street. What is in New Street? Дайте ответ устно. Раньше меня. There is a station in New Street. What is in King Street? There is a green grocers in King Street. 
What is in Mount Street? There is a cafe in Mount Street. What is in Queen Street? There is a post office in Queen Street. What is in Pine Road? There is a hospital in Pine Road. What is in Park Road? There is a garage in Park Road. What is in Castle Street? There is a theater in Castle Street. What is in Mill Street? There is a baker's in Mill Street. Now it is time to put new words into your vocabularies. Теперь новые слова нужно записать в словарь. Вы можете поставить видео на паузу и записать слова в словарь с экрана, а можете открыть файл, который прилагается всегда к вашему заданию, там тоже эти слова выписаны, и переписать слова оттуда, как вам удобнее. Можно прямо сейчас поставить видео на паузу и записать слова в словарь, можно это сделать после просмотра урока из файла. Now, let's make up small dialogues. Давайте составим вот такие небольшие диалоги, как у нас дано в образце на страничке 26, упражнение 2. Excuse me, простите, where is the animal hospital? It's in Bridge Street. Now I ask questions and you give answers. Я буду задавать вопросы, а вы будете быстренько находить нужную улицу и называть, что же на ней находится. What is in Castle Street? It is a theater. I'm sorry. Where is the cafe? It is in Mount Street. Excuse me, where is the post office? It is in Queen Street. I am really sorry, where is the garage? It is in Park Road. Excuse me, where is the green grocers? It is in King Street. Where is the baker's, I'm sorry? It is in Mill Road. I think we managed. Я думаю, мы с вами справились. Now, look at the comics. Let's read and listen to it.
Exercise three, page twenty seven. Listen and read. Nanny, where does Uncle Harry work? Well, let's go and see. Excuse me, where's the animal hospital? It's in Bridge Street. Uncle Harry. Good day. Come on in. This is Fifi. She needs an injection. Oh, she's so cute. Where's Chuckles? I don't know. There he is, behind the curtain. It's okay, Chuckles. You don't need an injection. So, let's read together. Давайте прочтем вместе. Nanny. Where does Uncle Harry work? Nanny, а где работает дядя Гарри? Well, let's go and see. Пойдемте посмотрим. Excuse me, where is the animal hospital? Извините, где находится ветеринарная клиника? It's in Bridge Street. Она... На Бридж Стрит. Uncle Harry, дядя Гарри, come on in. Заходите. This is Fifi. She needs an injection. Это Фифи. Она пришла на прививку. Oh, she's so cute. Она такая милашка. Where is Chuckles? А где Chuckles? I don't know. Я не знаю. There he is. Behind the curtain. Вот он, за занавеской. It's okay, Chuckles. You don't need an injection. Все в порядке, Chuckles. Тебе прививка не нужна. So, Chuckles... Is afraid of injections. Оказывается, Чаклс боится прививок. Now, answer the question. Where is Чаклс? Куда же подевался Чаклс? Is he under the chair? Or behind the curtain? Чаклс is behind the curtain. Он спрятался за занавеску. Let's retell the comics. Давайте попробуем по картинкам рассказать, что же мы прочитали в комиксе. Nanny Shine, Lulu, Larry and Chuckles go to Uncle Harry. He is a vet, он ветеринар. And he works at an animal hospital. И работает в ветеринарной клинике. The animal hospital is in Bridge Street. They can see a small dog. The dog needs an injection. Они увидели собаку, которая пришла на прививку. Chuckles doesn't like injections. А Чаклс не любит прививки. He hides behind the curtain. И он прячется за шторкой. Now, your homework. Итак, ваше домашнее задание. Вы должны будете выучить слова, которые вы записали в словарик. Далее перед вами табличка. В таблице дано предложение с разными вариантами. Его можно комбинировать как угодно. There is a. Это начало вашего предложения. Что-то где-то находится. Post office. Почта. Hospital. Больница. Garage. 
гараж или СТО, Бейкерс, хлебный магазин или пекарня, Green Grocers, магазин овощей и фруктов, Pet Shop, зоомагазин, Book Shop, книжный магазин, Flower Shop, цветочный магазин, Toy Shop, магазин игрушек, Cafe, кафе, Theater, театр, Train station, вокзал, bus station, автостанция или автобусная остановка. Вспомним предлоги. Next to, недалеко, рядом. In front of, перед. Behind, за. Если вы живете в своем доме, my house. А если вы живете в многоэтажке, My block of flats. Ваша задача из всего этого составить пять предложений. По образцу. There is a book shop behind my house. За моим домом есть книжный магазин. There is a garage behind my block of flats. За моим домом есть станция техобслуживания. Итак, вам нужно выбрать пять наименований и составить пять предложений. For today that's all. Goodbye.